আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশের নির্বাচন ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না চীন নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাব রাষ্ট্রদূতের সাইবার হামলার সংখ্যায় চার ঘন্টা বন্ধ নির্বাচন কমিশনের এনআইডি সার্ভার পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতারাই জড়িত আবারও অভিযোগ মির্জা ফখরুলের দেলোয়ার হোসেন সাইদের মৃত্যু ঘিরে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের চিকিৎসককে হত্যার হুমকি ধানমন্ডি থানায় জিডি এবং প্রাইভেট ডিপ্লোমা ইংলিশ মিডিয়াম ও বিদেশে পড়া শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট চাকরিতে অচল বোর্ড থেকে নিতে হচ্ছে সমমান সনদ শুনছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জাতীয় নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় চীন হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াওয়েন পরিকল্পনা কমিশনে পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে বৈঠক শেষে রাষ্ট্রদূত বলেন অবকাঠামো উন্নয়ন বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনে যৌথভাবে কাজ করতে চায় চীনা বিনিয়োগকারীরা সার্ফু আলমের রিপোর্ট পদ্মা সেতুর পর এবার দেশের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী চীন রেললাইনের পাশাপাশি নতুন অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সুবিধা দিতে চান দেশটির ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনের প্রস্তাব নিয়ে দুই দেশে আলোচনা চলছে এমন পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে বৈঠক শেষে এসব উদ্যোগের কথা বলেন চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কথা বলেন জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতেও বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষিত বন্ধ হিসাবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেলে দু হাজার ছাব্বিশ সাল পরবর্তী পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিয়ে পাশে থাকতে চায় তারা সেতু খোলার পরে এখন ওখানে একটা নতুন একটা সম্ভাবনা বেড়েছে তারা এখানে কিছু মংলা বন্দরে অলরেডি কাজ করছে মংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়াবার জন্য আলটিমেটলি যদি দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ফ্রি ট্রেড যেটাকে বলে করা যায় তারা এতে রাজি আছেন তারা তাদের পক্ষ থেকে রেডি আছেন বিদেশি ঋণ পরিষদে বাংলাদেশকে নিয়ে চীন চিন্তিত নয় বলে জানান রাষ্ট্রদূত বলেন চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি নতুন প্রকল্প নিয়েও সরকারের সাথে আলোচনা চলছে সারফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সাইবার হামলার ঝুঁকিতে চার ঘন্টার বেশি সময় বন্ধ ছিল নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র এনআইডি সার্ভার এতে সকাল নয়টা থেকে দুপুর সোয়া একটা পর্যন্ত বন্ধ ছিল এনআইডির পরিষেবা সার্ভারকে নিরাপদ করতে সকাল থেকে কাজ করছেন কমিশনের কারিগরি দল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে চার ঘন্টা পর এনআইডি সার্ভারের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া চালু হয় দেশের প্রায় বারো কোটি নাগরিকের তথ্য রয়েছে এনআইডি সার্ভারে দু হাজার সাত সাল থেকে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ করে নির্বাচন কমিশন সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে খন্দকার মোস্তাক সহ তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতারাই জড়িত ছিলেন বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর তার অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়াউর রহমানকে জড়ানোর চেষ্টা করছেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঠাকুরগাঁয়ে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল বলেন আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে ক্ষমতাসীনরা অনুগত লোক দিয়ে প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাজাচ্ছে অন্যদিকে আদালতকে ব্যবহার করে বিএনপির জনপ্রিয় নেতাদের পুরনো মামলায় সাজা দেয়া হচ্ছে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার এস এ মোস্তফা জামানকে হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রাপ্ত জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাইদের চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ছিলেন তিনি মধ্যরাতে নিজে ধানমন্ডি মডেল থানায় গিয়ে জিডি করেন ডাক্তার মোস্তফা জামান তিনি জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন আইডি থেকে কিছু মানুষ তার বিরুদ্ধে অপ্রপ্রচার চালাচ্ছে অযৌক্তিকভাবে সাইদের মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করা হচ্ছে এ নিয়ে ম্যাসেঞ্জারে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন বলেও জানান এই চিকিৎসক গত চোদ্দ আগস্ট রাতে বিএসএমএম ইউতে চিকিৎসাধীন মারা যান জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাইদি বিভিন্নভাবে কিছু প্রোপাগান্ডা মিথ্যা গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে হত্যাকারী হিসেবে এটি আসলে সত্য নয় আমি এক মানিকের জীবননাশে ভাবনাশে হুমকি দিয়েছে তারই প্রেক্ষিতে এখানে জুটি করতে এসেছি সরকার অনুদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের দাম নেই শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে আবার তুলতে হচ্ছে সমমানের সনদ এমন বিড়ম্বনায় পড়ছেন বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার্থীরা এমনকি ইংলিশ মিডিয়াম কিংবা বিদেশে লেখাপড়া করা শিক্ষার্থীদের নিতে হচ্ছে এই সমতুল্য সার্টিফিকেট এই নিয়ম পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল ওমান প্রবাসী নটু কান্তি মজুমদার মেয়েকে সেখানে পড়িয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এখন ওকে দেশে অনার্সে ভর্তি করাতে চান কিন্তু ওমানের সার্টিফিকেট দিয়ে হচ্ছে না তাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এসেছেন সমমানের সনদ তুলতে তার মতো একই বিড়ম্বনায় পড়েছেন অনেকেই আমার জন্মই বাইরে ওখানে আমি আমার প্রাইমারি সেকেন্ডারি সব শেষ করলাম তাই আমার ইচ্ছা যে আমি এশিয়ার মধ্যে আমার নিজের দেশে কিছু একটা করি অনার্স ওকে জিজ্ঞাস করছিলাম বাইরের কান্ট্রিতে যাবে কিনা ও বলতেছে না আমি দেশের জন্য কিছু করব ওমান তো একটা মিডল ইস্ট কান্ট্রি তো ওখানে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য ওখানে জাস্ট আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আসে কোর্স আর হচ্ছে আপনার কম্পিউটার সায়েন্স মক্কা সহ আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত করছি শুধু প্রবাসী শিক্ষার্থীরা নয় দেশের অনেক শিক্ষার্থীও এ ধরনের সমস্যায় পড়ছেন যারা প্যারামেডিকেল ম্যাথস ইংলিশ মিডিয়াম বিভিন্ন ডিপ্লোমা বা অন্যান্য কোর্সে পাশ করছেন চাকরির ক্ষেত্রে তাদের এসব সনদের দাম থাকছে না আবার শিক্ষা বোর্ড থেকে তুলতে হচ্ছে সমতুল্য সার্টিফিকেট অনলাইনে আবেদন করলে যাচাই বাছাই ও সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর এ ধরনের সনদ দিচ্ছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সার্টিফিকেট দিয়ে যদি কাজই না হয় তাহলে সরকার এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন কেন দিচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা ম্যাথসের সার্টিফিকেট দিয়ে যখন কোথাও অ্যাপ্লাই করতে যাই আমরা তখন আসলে এসিসি মানে ওখানে মানে সমমান সার্টিফিকেট ওরা শো করে সেক্ষেত্রে ওখানে ম্যাথসের সার্টিফিকেট সাবমিট নেয় না সেই কারণে আমরা মানে এখানে আসছি এসিসি মানে সমমান সার্টিফিকেট আমি যে সাবজেক্টটা কমপ্লিট করছি এটা দিয়েই যদি আমার সব কিছু হয়ে যেত তো আমার জন্য এই ভোগান্তিটা হতো না এটা আমি অবশ্যই সাপোর্ট করি এটা হোক এটা আমার মানে দাবি এখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে কলেজ আছে ও লেভেল এ লেভেল পাশ করে পাশাপাশি আমাদের অনেক ছেলে মেয়ে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসে তারা যদি আমাদের দেশে কোথাও কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চায় বা চাকরি করতে চায় তাহলে আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের সমতুল্য দিতে হয় তাদের প্রার্থীর তার অরিজিনাল সমস্ত পেপারস নিয়ে আমাদের কাছে আসে সাক্ষাৎকার দেয় তখন আমরা যদি স্যাটিসফাইড হই যে না এটা ঠিক আছে তখন আমরা একটা সনদ দিয়ে দিই সমতুল্য সনদ ভুয়া সনদ ঠেকাতে আরও সহজ ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর চিন্তা করছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা
ফার্স্ট ফিনান্স লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ বিকাল 4টায় অনুষ্ঠিত হবে সভায় কোম্পানিটির 31 ডিসেম্বর 2022 সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আগের বছর কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি এছাড়াও সভায় প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে আবাসিক প্রকল্পের নামে আরিয়াল বিলে বালু ভরাটে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে হাইকোর্ট তিন মাসের মধ্যে বিলের স্যাটেলাইট প্রতিবেদন সহ আদেশ বাস্তবায়নের প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের দ্বৈত বেঞ্চ রুল জারির পাশাপাশি এ আদেশ দেন বিল ভরাট বন্ধে ও বিল সংরক্ষণে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে হবে একটি জাতীয় দৈনিকে আরিয়াল বিল ভরাট নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর রিট করে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় সেনাবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে বাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ শরীয়তপুরের জাজিরায় শেখ রাসেল সেনানিবাসে অত্যাধুনিক ইনডোর ফায়ারিং রেঞ্জ সহ নবনির্মিত কিছু স্থাপনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানেই তিনি এ কথা জানান নবনির্মিত এ ইনডোর ফায়ারিং রেঞ্জ বৈরি আবহাওয়াতেও একশো মিটার দূরত্ব থেকে ফায়ারিং সহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যবস্তু পরিবর্তনের সুবিধা রয়েছে যা সেনাবাহিনীর সদস্যদের ফায়ারিং অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন এছাড়াও জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সেনা সদস্যদের বাসস্থান গ্যারিসন কেন্দ্রীয় মসজিদ সহ অন্যান্য স্থাপনার উদ্বোধন করেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ পদ্মা সেতুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত নিরানব্বই কম্পোজিট ব্রিগেড আগামীতেও একটি এই এলাকায় মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে সুদূর প্রসারী ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন তিনি অনুষ্ঠানের নয় পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার সাভার এরিয়া সহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন প্রতারণার শিকার হওয়ার পর নজরুল ইসলাম নিজে গড়ে তোলেন প্রতারক চক্র আর মানুষকে প্রতারিত করে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় গড়েছেন তিনতলা ভবন সহ ফ্ল্যাট মূল হোতা নজরুল ইসলাম সহ চারজনকে গ্রেফতার করার পর চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় র্যাব কারওয়ান বাজারে মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে চক্রটিকে গ্রেফতারের সময় কাস্টমসের নকল চেক বই সহ প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নানা সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয় র্যাব জানায় দুই বছর যাবৎ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে চক্রটি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা কখনো কাস্টমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কখনো বা রাজস্ব বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে ভুয়া ভিজিটিং কার্ড থেকে শুরু করে তিনি আইডি কার্ড প্রস্তুত করেছেন তিনি নিয়মিত এই সকল পদবীর পোশাক পরিহিত অবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্রধান শেখ রাসেল ও তার ছয় সহযোগীকে আটক করেছে র্যাব এ সময় আটটি দেশীয় অস্ত্র গোলা বারুদ ও বিশ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয় তার সহযোগীরা হলেন মোহাম্মদ সলিম নুরুল আমিন কায়সার উদ্দিন সাদেক শাহাবুদ্দিন ও নুরুল হাকিম আটককৃতরা উখিয়ার পালংখালি ও টেকনাহের রঙ্গিখালি এলাকার বাসিন্দা গতকাল রাতে তাদের আটক করা হয় সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান র্যাব পনেরো এর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর সৈয়দ সাদিকুল হক সড়ক মেরামত না হয় বান্দরবানের সাথে রুমা ও থানচি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ দশ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে লোকজন বাধ্য হয়ে নদী পথে ঝুঁকি নিয়ে এ দুটি উপজেলায় যাতায়াত করছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সড়ক সংস্কার হতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে সেনাবাহিনী প্রকৌশল বিভাগ ও সড়ক জনপদ ভেঙে পড়া সড়কগুলোর মেরামতে কাজ করে যাচ্ছে বেশ কিছু স্থানে নতুন করে সড়ক তৈরি করা হচ্ছে এবারে প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে বান্দরবানের রুমা ও থানচি সড়কের দশটি অংশে সড়ক ধসে গেছে এবং ফাটল দেখা দিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকায় স্থানীয়দের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে এদিকে বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন ভেঙে পড়ায় এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এ দুটি উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে
এবার আল আরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নানা সংকটে জর্জরিত কুমিল্লা নগরীর ধর্মপুরের সরকারি খাদ্য গুদামগুলো জলাবদ্ধতা খানাখন্দ সড়ক বখাটের উৎপাদ সহ রয়েছে আবাসিক সংকট সেই সাথে পুরনো অবকাঠামো হয় গুদামে থাকা মালামালের গুণগত মান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন সমস্যার কথা স্বীকার করে তা সমাধানের একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা একনেকে জমা দেওয়ার কথা জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কুমিল্লা প্রতিনিধি খাইরুল আহসান মানিকের পাঠানো প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা উনিশশো আটান্ন সালে কুমিল্লা নগরের ধর্মপুরে সাত একর ভূমিতে নির্মাণ শুরু হয় জেলার প্রধান খাদ্য গুদামগুলোর পরে উনিশশো তিরাশি সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তেরোটি গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে পূর্ণতা পায় এসব গুদাম যেখানে খাদ্য অধিদপ্তর থেকে সরবরাহকৃত চাল ও গম কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাল ও ধান সংরক্ষণ করা হয় বর্তমানে সচল চারটি গুদামে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় তবে জলাবদ্ধতা খানাখন্দ সড়ক পরিবহন লোকবল সংকট সহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে চারটি গুদামের মালামান সংরক্ষণও ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান কর্মচারী ও পরিবহন সংশ্লিষ্টরা কোনো সিএডিতে বা কোনো এলএডিতে এরকম রাস্তা আমরা দেখি আমরা তো মনে করেন এই একবার আসছি আর জীবনে কোনোদিন এখানকার মাল নিবো না আমি যেখানে সরকারি মাল নিয়ে এলাম আমার তো একটা নিরাপত্তা লাগবে না এখানে তো আমার ওইটাই নেই এখানে একটা নাইট গার্ড নাই মনে করেন রাস্তা খারাপ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান সমস্যা সমাধান করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের একটি টিম জায়গাটি পরিদর্শন করেছে স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে চলমান অর্থ বছরে এর উন্নয়ন কাজ শুরু হবে এবং দু তিন বছরের মধ্যে সমস্যাটি নিরসন হবে বলে আশাবাদী তিনি প্রায় একশো কোটি টাকা বে ধর্মপুর খাদ্য গুদামের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে আমরা আশা করছি চলমান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠায় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় নিজেদের কার্যক্রম বাতিল করেছে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ আয়োজকদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে তারা এর ফলে বিশ্বজুড়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে সংস্থাটির কার্যক্রম আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লা বিপ্লব বিশ্বজুড়ে সুন্দরী সন্ধানের সবচেয়ে বড় এই আয়োজন নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে কয়েকদিন হলো ইন্দোনেশিয়ায় মিস ইউনিভার্স আয়োজকদের বিরুদ্ধে ভিডিও প্রমাণ সহ যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন ছয় প্রতিযোগী তাদের সাথে বিচারকরা কি ধরনের বর্বর আচরণ করেছেন তাও গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন প্রতিযোগীদের একজন রিফকা জেলিটা ইন্দোনেশিয়ার এই সুন্দরী অভিযোগ করেন বডি চেক বা শারীরিক পরীক্ষার নামে চূড়ান্ত পর্বে আসা সব প্রতিযোগীদের যৌন হয়রানি করেছেন বিচারকরা যা বড় ধরনের অপরাধ এমন অভিযোগের পর নোরে চড়ে বসেছে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ আয়োজকদের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে জানানো হয়েছে মিস ইউনিভার্সের মতো বিশ্বমঞ্চে যাতে মেয়েরা নির্যাতিত অপমানিত না হয় সেজন্য ইন্দোনেশিয়ায় এই আয়োজন বাতিল করেছেন তারা একই আয়োজকরা মালয়েশিয়ার দায়িত্বে থাকায় তাদের কার্যক্রমও বাতিল করা হয়েছে মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদারে আগামী আঠারোই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা তার আগে এ ধরনের অভিযোগ তুমুল বিতর্কের মুখে ফেলে দিয়েছে এই সংস্থাটিকে গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আটচল্লিশতম সাতাত বার্ষিক উপলক্ষে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পক্ষ থেকে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিনের নেতৃত্বে এ শ্রদ্ধা জানানো হয় এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও বোরহান উদ্দিন আহমেদ এডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
মোহাম্মদ কায়সার আলী ও মোহাম্মদ আলতাফ হুসাইন ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোহাম্মদ নাইয়ার আজম মোহাম্মদ সাব্বির ও কাজী মোহাম্মদ রেজাউল করিম ক্যামেলকো তাহের আহমেদ চৌধুরী সহ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে যশোর আদ্দিন সকিনা উইমেন্স মেডিকেল কলেজ দিবসটি পালন উপলক্ষে সকালে কলেজের ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ এরপর মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে ক্যাম্পাসে শোক র্যালি ও ক্যাম্পাসে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় অনুষ্ঠানে ছিলেন কলেজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর গোলাম মুক্তাদির অধ্যাপক ডক্টর গিয়াস উদ্দিন উপ উপাধ্যক্ষ ডাক্তার সনজয় সাহা ও পার্শ্বসজ্জা বিশিষ্ট আদ্দিন সকিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার সিয়াজুল ইসলাম এরপর আদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ফিরোজা বেগম প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জার্মানিতে শোক যাত্রায় বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রবাসী বাংলাদেশিদের শোক যাত্রায় জার্মান বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি খান লিটনের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটির শীর্ষস্থানীয় কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সহ রাজনৈতিক নেতারা অংশ নেন ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ফারুক খান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেশের বাইরে এ ধরনের আয়োজনের জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানান এবার পার্টিস খেলার খবর নারী বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আজ যৌথ আয়োজক অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড দুটি দলই ফাইনালে উঠে ইতিহাস সৃষ্টি করতে চায় তবে অভিজ্ঞতার দিক থেকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড অনেক এগিয়ে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে তারা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলছে লাইসনেসদের কোচ সারিনা উইগম্যান জানান এই পর্যায়ে এসে কাউকে খাটো করে দেখার কিছু নেই নিজের সেরাটাই দিতে হবে মাঠে এদিকে অস্ট্রেলিয়ার কোচ টনি গুস্তফসন বলেন আমরা একটি মিশনে আছি সেটা এখনও শেষ হয়নি সিডনির অস্ট্রেলিয়া স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় শুরু হবে খেলাটি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক বাছায় সরজা এফসির কাছে দুই শূন্য গোলে হেরে বিদায় নিল বসুন্ধরা কিংস গত রাতে সরজা স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের কাছে হারলেও দারুণ লড়াই করেছে বিশ্বনাথ তপবর্মনরা তবে প্রথমার্ধের ইঞ্জুরি টাইমের তৃতীয় মিনিটে লয়ান পেইরার গোলে পিছিয়ে পড়ে বসুন্ধরা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল পরিশোধের চেষ্টা ছিল বাংলাদেশের সেরা দলটি কিন্তু প্রতিপক্ষের গোলকিপার সফল হতে দেননি এরপর খেলার একত্রিশ মিনিটে লুয়ান পেরেইরা আরও এক গোল করলে খেলায় ফেরার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় বসুন্ধরা আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসির গোলে ফিলাডেলফিয়াকে চার এক ব্যবধানে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের লিগ কাপের ফাইনালে উঠল ইন্টার মায়ামি পেন্সিলভানিয়ার সুবারু পার্কে খেলার তিন মিনিটে মার্টিনেজের কল্যাণে লিড নেন মায়ামি বিশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লিওনেল মেসি প্রায় বত্রিশ গজ দূর থেকে আচমকা শটের চলতি আসরে নিজের নবম গোলটি করেন মেসি জর্ডি আলবা গোল করলে প্রথমার্ধে তিন শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি বিরতি থেকে ফিরে গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ফিলাডেলফিয়া বেদোয়া একটি গোল শোধ করেন এরপর ডেভিড উইজ গোল করলে চার এক ব্যবধানে জয় পায় ইন্টার মায়ামি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বাংলাদেশের নির্বাচন ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না চীন নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাব রাষ্ট্রদূতের সাইবার হামলার সংখ্যায় চার ঘন্টা বন্ধ নির্বাচন কমিশনের এনআইডি সার্ভার পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতারাই জড়িত আবারও অভিযোগ মির্জা ফখরুলের
দেলোয়ার হোসেন সাইদের মৃত্যু ঘিরে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের চিকিৎসকে হত্যার হুমকি ধানমন্ডি থানায় জিডি এবং প্রাইভেট ডিপ্লোমা ইংলিশ মিডিয়াম ও বিদেশে পড়া শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট চাকরিতে অচল বোর্ড থেকে নিতে হচ্ছে সমমান সনদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে